அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ அப்கமிங் டிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு சிட்டி அகாடமி வாயிலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸோட போடலாம்னு சொல்லிட்டு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ போடலான்னு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர்ஸோட நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இது நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் போடலான் இருக்கோம் இது வந்து பார்ட் ஒன் தான் உங்களுக்கு ஸோ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க இதில் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் இந்த வந்து கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் மட்டும் இல்லாமல் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸோட நம்ம பார்ப்போம் இதில் ஸோ வாங்க விதவுட் வேஸ்டிங் மச் டைம் நம்ம வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்க்குள்ள போயிடலாம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆன் இந்திய தொழில் நிதி கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐசிஎ ஐஎஃப்சிஐயை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு தென் நம்ம வந்து ஆன்சர் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சுதந்திர இந்தியாவுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட டிஎஃப்ஐ டிஎஃப்ஐனா டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐஎஃப்சிஐ தான் சரிங்களா இது இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சோம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியோட பொருளாதாரம் ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்ததுனால இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரை வந்து ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இதை டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அதாவது ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன எதுக்காக இந்த டெவலப்மெண்ட் பேங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு சரிங்களா மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் லோன் பர்டிகுலர்லி இருபத்தஞ்சு ஆண்டு அண்ட் அதுக்கு மேலே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அதாவது லோன் கொடுக்குறதுக்கு சரிங்களா லைக் மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் லோன் கொடுப்பாங்க எத்தனை ஆண்டுக்கு இருபத்தஞ்சு ஆண்டுக்கு கொடுப்பாங்க யாருக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு ஸோ இந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஏன் இது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவிலே ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட முதல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு சரிங்களா அதுதான் இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதனால தான் டிஆர்பியில் அதை எம்பசைஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆன் அப்போ இந்த வந்து இதுக்கான விட என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஸோ இப்போ இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த கேள்வி இப்படி கேட்டிருக்காங்களா அப்கமிங் தேர்வில் எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் முதல் முதல் தொடங்கப்பட்ட டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஐஎஃப்சிஐ சரிங்களா அடுத்து வந்து எக்ஸின் சரிங்களா அடுத்து வந்து சிட்பி அப்புறம் ஐடிபிஐ சரிங்களா இப்படி ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கலாம் இந்தியாவில் முதல் முதலில் சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் முதலில் தோற்கப்பட்ட டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் பேங்க் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதுன்னு கூட கேட்கலாம் அப்போ வந்து நமக்கான விட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐஎஃப்சிஐ தான் ஸோ போன தடவை இப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த தடவை இப்படி பார்க்கலாம் ஸோ பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம புது கொஸ்டின் பேப்பர் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி போட்காஸ்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூலை நைன்டீன் ஸோ இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கான பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் அப்கமிங் எப்படியும் இந்த எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணுங்கிறத ஃபோக்கஸாக டார்கெட்டாக வச்சு படிங்க சரிங்களா எஸ் அடுத்தது இது ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கொஸ்டினு த டேர்ம் நேரோ மணி ரெஃபர்ஸ் டூ சரிங்களா குறிய பணம் என்று குறிப்பிடுவது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்சர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோருங்கிற கான்செப்டை வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் இந்திய ரிசர்வ் வாங்கி எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் எவ்வளோ டோட்டல் மணி சப்ளை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதாவது மொத்த மானிட்டர் அக்ரகேட் எவ்வளோ இ
இதுல எதெல்லாம் அடங்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கரன்சி வித் பப்ளிக் அண்ட் டிமாண்ட் டெபாசிட் இது ரெண்டும் அடங்கும் ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சியூ அண்ட் டிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் டூ எம் டூங்கிறது எம் ஒன் கூட சேர்ந்து நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லயும் சேவிங் பேங்க் உண்டு சரிங்களா போஸ்டல் சேவிங் பேங்க் இருக்கும் அங்கேயும் நம்ம போய் டெபாசிட் போட்டு வைப்போம் அப்போ எம் ஒன் பிளஸ் சேவிங் டெபாசிட் வித் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் பேங்க் தான் நம்ம வந்து எம் டூ அப்படிங்கிறோம் அப்போ இதுல என்ன அடங்கும் ஸோ கரன்சி வித் பப்ளிக் பிளஸ் டிமாண்ட் டெபாசிட் பிளஸ் சேவிங் டெபாசிட் வித் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் பேங்க் அப்போ இது எம் டூன் ஆயிரும் அப்புறம் எம் த்ரீ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எம் ஒன் பிளஸ் நெட் டைம் டெபாசிட் ஆஃப் அ கமர்ஷியல் பேங்க் நீங்க பொதுவாகவே பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட்டை தவிர நம்ம பிக்ஸட் டெபாசிட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் வந்து நீங்க ஒரு பிக்ஸட் டெபாசிட் போடுறீங்க அப்படின்னா நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாட்களுக்கு நான் வந்து இதை வந்து பிக்ஸட் டெபாசிட்ல போட்டு வைக்கிறேன் இல்லைன்னா மாசம் மாசம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா என்னுடைய ரெக்கரிங் டெபாசிட்ல போட்டு வைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க இது ஒரு ஆண்டுக்கு போட்டு வச்சிருக்கீங்க இல்ல நானூத்தி நாப்பத்தி நாலுக்கு போட்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால அதை வித்ரா பண்ண முடியும் பாதியிலலாம் அதை வித்ரா பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து டேர்ம் டெபாசிட்டுக்கும் டிமாண்ட் டெபாசிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ டிமாண்ட் டெபாசிட்ல நான் இப்போ இந்த செகண்ட் தான் போய் டெபாசிட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன் பட் இமீடியட்லி எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னு உடனே விட்ரா பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆனா டேர்ம் டெபாசிட் அப்படி கிடையாது நீங்க போய் செப்பரேட்டா ஒரு பிக்ஸ் டெபாசிட் ஃபார்ம் எழுதி ஃபில் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு டென் இயருக்கு ஒரு டியூரேஷனுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போட்டு வச்சிருப்பீங்க அப்படி நம்ம வந்து போட்டு வச்ச காலகட்டங்கள்ல மிட்ல நம்ம எடுக்கக்கூடாது சரிங்களா பாதியில நம்ம எடுக்கக்கூடாது அந்த நம்ம மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேங்க் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து நமக்கு கொடுப்பாங்க சரிங்களா இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டேர்ம் டெபாசிட் அப்படிம்பாங்க ஸோ இல்லைன்னா டைம் டெபாசிட் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அதில் காலம் சார்ந்து இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆறு மாதம் ஒம்பது மாதம் பன்னெண்டு மாதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ நீங்க இது வந்து டேர்ம் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை டைம் டெபாசிட் சொல்லலாம் அப்புறம் எம் ஃபோருங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எம் த்ரீ கூட சேர்ந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்லயும் டேர்ம் டெபாசிட் உண்டு போஸ்டல் ஆர்டி அப்படிம்பாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல நீங்க ரெக்கரிங் டெபாசிட் போடலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் எம் ஃபோர் அப்படிம்பாங்க இது வந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லயும் இது ஒரு பாப்புலரான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர்ங்கிறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மணி சப்ளை எவ்வளோ இருக்கு ஒரு பொருளாதாரத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோருங்கிற மானிட்ரி அக்ரிகேட்டை எப்போத்துலேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத தொண்ணூத்தெட்டுக்கு அப்புறம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதே மாதிரி எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீங்கிறதுல ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எம் ஒன்னுக்கும் எம் த்ரீக்கும் உள்ள பேசிக் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம் ஒன்னில் கரன்சி வித் பப்ளிக் வரும் டிமாண்ட் டெபாசிட் வரும் அதே மாதிரி எம் த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரன்சி வித் பப்ளிக் வரும் டிமாண்ட் டெபாசிட் வரும் கூட சேர்ந்து உங்களுக்கு டேர்ம் டெபாசிட் சரிங்களா டேர்ம் டெபாசிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெக்கரிங் டெபாசிட் அண்ட் பிஸ்கல் சாரி உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா எஸ் ஸோ அப்போ இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் எம் ஒன்னை வந்து நேரோ பண்ணிடும் எம் த்ரீல வந்து ப்ராட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ கேள்விக்கு வாங்க த டேர்ம் நேரோ மணி இஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெஃபர் டூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கான விட எம் ஒன்னு அப்போ இந்த தடவை வந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராட் மணி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ப்ராட் மணி அப்படின்னு எதாவது குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் கொடுங்க சரிங்களா ப்ராட் மணி இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராட் மணி ரெஃபர்ஸ் டூ சரிங்களா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க ஏஆ பிஆ சிஆ டிஆ ஆன்சர்ங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க சரிங்களா எஸ் ஸோ அடுத்த கேள்வி விச் இஸ் நாட் த இம்பாக்ட் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பசுமை புரட்சியினால் ஏற்படாத விளைவு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன்
இந்தியா வந்து உணவு தானியங்களே நம்ம யார்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் அமெரிக்காட்ட இருந்து ஹெவிலி டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் எதுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உணவு தானியத்தை அப்போ சாப்பிட்ற உணவு கூட நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு இது இருந்தது ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஸோ அப்போ வந்து இந்தியா வந்து பெக்கிங் பால் அடிப்பாங்க ஸோ அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெங்கால் ஃபேமேன் நடந்திருக்கும் சரிங்களா நாலு மில்லியன் பீப்புள் சரிங்களா நாலு மில்லியன் பீப்புள் வந்து பசினால இறந்து போயிருக்காங்க சரிங்களா பட்டினால இறந்து பட்டினி சாவு அப்படிம்பாங்களா அப்படி நடந்திருக்கப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வஸ்ட் ஃபுட் கிரைசிஸ் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு இது எல்லாமே ஈவன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சரை நிறைய ஒரு பெரிய அளவுக்கு ரெவல்யூஷன் பண்ணணும் ஏன்னா மக்கள் தொகையும் அதிகரிச்சுட்டே வருது நம்ம மால்தூசியன் தியரியில பார்த்துருப்போம் நம்ம சரிங்களா அதாவது பாப்புலேஷன் வந்து ஜியாமெட்ரிக்கல் ப்ரப்போஷன்லயே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அண்ட் வேற ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரப்போஷன் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வந்து இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரொபோஷன்லேயும் இது அரித்மெட்டிக் ப்ரொபோஷன்லேயும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே வந்து உணவு தட்டுப்பாடு அதிகமாக இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புவர் பேக்ரவுண்டில் இருக்க பிடிச்சில இதில் ஒரு பிற பெரிய புரட்சியை விவசாயத்தில் புரட்சியை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுற எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சரிங்களா மான்கொம்பு சாம்பசிவ சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிறவங்க உலகத்துக்கே கிரீன் ரெவல்யூஷனின் தந்தைன்னு யாரை கூ குறிப்பிடுவாங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து யார் இதை கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வில்லியம் கவுட் சரிங்களா வில்லியம் கவுட் அப்படிங்கிறவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த ஸ்லைட்லேயே உங்களுக்கு ரெண்டு கேள்வி அமைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தைங்கிறது என் மான்கொம்பு சாம்பசிவ சுவாமிநாதன்கிறவங்களும் சரிங்களா அதே மாதிரி வில்லியம் எஸ் கவுடுங்கிறவங்க வந்து பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறத வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எம் எஸ் சுவாமிநாதங்கிறவங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் உலகத்துக்கே உள்ள கிரீன் ரெவல்யூஷன் சரிங்களா அதை கண்டுபிடிச்ச பர்சன் யாருங்கிறத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க எஸ் இதோட இம்பாக்ட் என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இந்த அதாவது கிரீன் ரெவல்யூஷன்னா உங்களுக்கு ஹைல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ் சரிங்களா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதா இருக்கட்டும் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக்ஸா இருக்கட்டும் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணதா இருக்கட்டும் இதனால என்ன இம்பாக்ட் இருந்தது சரிங்களா நல்லது நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு பெர் ஏக்கர் ஈல்டு சரிங்களா அதாவது வீட்டுடைய ஈல்டு வந்து பெர் ஹெக்டேருக்கு வந்து எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோகிராமில் இருந்து சரிங்களா எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோகிராமில் இருந்து இரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தோரு கிலோகிராம் பெர் ஹெக்டேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது ஒரு பெரிய புரட்சி சரிங்களா இது வந்து பெரிய விஷயம் சரிங்களா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ வந்து இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு அப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏக்கரேஜ் ஈல்டு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட் கிரெயின்ஸ் ஆஸ் பர் டேட்டா தி ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ்டு டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் டன் அப்போ நம்ம பெக்கிங் பவுடில் இருந்து மாறி நம்ம வந்து வீட் பேஸ்கெட் அப்படின்னு ஒரு அளவுக்கு மாறின ஒரு ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பசுமை புரட்சி தான் இப்போ கேள்விக்கு வாங்க Uh, which is not been the impact of green revolution apdi ketingna uh, increase in the production nadandiruka apdi ketingna nadandiruka adha 55 million ton namakku vande increase a irukke adhe mari 850 kg per hectare irukirathu 2281 hectare kg per hectare nadandiruka seringala appo uh, increase in the production nadandiruka nadandiruke increase in the productivity nadandiruka kandipa nadandiruke increase இன் ஈல்டு பெர் ஹெக்டேர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஆமா கண்டிப்பா இங்க இருக்கு எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் பெர் ஹெக்டேர் இருக்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒன்று கிலோகிராம் பெர் ஹெக்டேருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா அதுவும் நடந்திருக்கு இப்போ இன்க்ரீஸ் இன் தி ஃபுட் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் கிராப்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உணவு பயிர்களின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் கிராப்ஸ் இங்க கிடையாது ஆல் ஃபுட் கிராப்ஸ் கிடையாது சரிங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட இதை நெகட்டிவாக கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறவங்க சொல்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட் ரெவல்யூஷன் தான் சொல்லுவாங்க அதை சரிங்களா இது கோதுமை புரட்சின்
இது வராது ஸோ இப்போ நாட் பீன் இம்பாக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பசுமை புரட்சினால் ஏற்படாத விளைவேதுனா எல்லா உணவு தானியங்களும் உணவு பயிர்களும் உற்பத்தியில் அதிகரிக்கல கோதுமை மட்டுமே அதிகரிச்சு ஸோ சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா எஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸோட எனக்கு கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க சரி அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி விவசாயம் சார்ந்த கேள்வி நேஷனல் பேங்க் ஃபார் என்ஏபிஏ ஆர்டி நபார்ட் சரிங்களா நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சரிங்களா வேளாண் மற்றும் கிராம மேம்பாட்டு அமைப்புக்கான தேசிய வங்கி அமைக்கப்பட்ட காலம் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நபார்டு பேங்க்கோடைய எஸ்டாப்ளிஷ்டு இயர் எந்த இயர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போலாம் காம்படிஷன் ஹெவியானதுனால டேட்டோட சேர்த்து படிச்சுட்டு போகிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம நைன்டீன் எயிட்டி டூன்னு மட்டும் படிச்சுட்டு போயிருப்போம் ஆனால் எந்த தேதின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ பாருங்க எல்லாம் அடுத்தடுத்த தேதி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இனிமே வர காலங்களில் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம நல்லா தேதியோட முக்கியமான பேங்க்ஸ் எல்லாமே தேதியோட படிச்சுட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து ஒரு அவுட் லைன் பார்த்துடலாம் அப்புறமேட்டி ஆன்சர்ஸ் வரலாம் ஸோ இதான் நவார்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சரிங்களா இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இப்படிங்கிற பேங்க் இயங்குறதுக்கு முன்னாடி விவசாயம் சார்ந்த கடன் உதவி எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரை ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து செப்பரேட்டாக இன்னொரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு பிளானாக இருந்தது அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கம்யூனிட்டி டு ரிவியூ தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் விச் மீன்ஸ் கிராஃபிக் கார்டு அப்படிமாங்க சரிங்களா கிராஃபிக் கார்டு அப்படிமாங்க இந்த இந்த இப்படி ஒரு கமிட்டியே போடுறாங்க சரிங்களா அந்த கிராஃபி கார்டு அப்படிங்கிறது ஒரு கமிட்டி கமிட்டியோட விரிவாக்கம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கமிட்டி டு ரிவியூ தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கமிட்டி போடுறாங்க எதுக்காகனா இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் அதாவது விவசாயி வந்து மணி லெண்டர்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்க கூடாது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருந்து தான் கடன் வாங்கணும் பேங்க் வங்கிகள் இருந்து தான் கடன் வாங்கணும் அதுவும் இல்லாமல் ரூரல் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ண ஒரு கமிட்டி வேணும்னு சொல்லி போடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதுல யாரோட ஒரு கமிட்டினா அதுக்கு ஒரு தலைமை இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த தலைமை யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீ பி சிவராமன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இவங்க யாருன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளானிங் கமிஷனுடைய ஃபார்ம் மெம்பர் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் நபார்டோடைய கமி நபார்டு பேங்க் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டி பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிவராமன் கமிட்டினு படிச்சிருந்துருப்பீங்க சரிங்களா சிவராமன் கமிட்டின்னு படிச்சிருந்துருப்பீங்க ஆனால் நிஜமாவே இந்த கமிட்டிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது என்னன்னா கமிட்டி டு ரிவியூ தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிமாங்க இந்த கமிட்டிக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து சிவராமன் கமிட்டி இவங்க தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா விவசாயத்துக்குன்னு தனியா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேணும் அவங்க ஃபுல் அட்டென்ஷன் யாருக்கு கொடுக்கணும் விவசாயம் மட்டும் ஊரக வளர்ச்சி துறைக்கு துறைக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் பாயிண்ட் பண்ணி கடைசியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு நபார்டுன்னு ஒரு பேங்க் வேணும் அப்படிங்கிறத ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யாரு சிவராமன் கமிட்டி சரிங்களா நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுகளில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஆஸ் அ ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி அண்டர் தி பார்லமெண்ட் ஆக்ட் சரிங்களா இது ஒரு பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் ஏற்றி அது மூலமாக வந்தது ஆக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி எண்பத்தி ரெண்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான விடை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஏ இஸ் தி பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ரைட் ஆன்சர் அப்போ உங்களுக்கு நபார்டோடைய ஹிஸ்ட்ரி இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா எஸ் கிராஃபி கார்டு அப்படின்னு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் ஒரு கமிட்டி போடுறாங்க அந்த கமிட்டிக்கு யார் சேர்மனாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சிவராமன் கமிட்டி அதனால தான் நபார்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டி பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிவராமன் கமிட்டிங்கிறது தெரியும் சில நேரங்களில்
எந்ததுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ காட்ஜில் யோஜனா அப்படிங்கிறது யாருனால நம்ம கூப்பிட்றோம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு சோசியல் சயின்டிஸ்ட் இருந்தாங்க தனஞ்சய் ராமச்சந்திர காட்கில் டி ஆர் காட்கில் அப்படிம்பாங்க அவங்களோட நினைவா நமக்கு தபால் தலையெல்லாம் அரசாங்கம் வெளியிட்டு இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்கில் யோஜனா சரிங்களா அப்படிங்கிறத எப்ப ஃபார்முலேட் பண்ணாங்கன்னா தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் சரிங்களா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை தான் காட்கில் திட்டம் யோஜனா அப்படிம்பாங்க சரிங்களா எஸ் இதுல எதை போக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இதோடைய மெயின் போக்கஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது பர்டிகுலர்லி வந்து கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டீல் பவர் ஃபியூல் இதெல்லாம் ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாங்க ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை சார்ந்து இருக்கிற இத இத சார்ந்தா மத்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து மத்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் போஸ் ஸ்டீல சார்ந்துதான் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணும் பவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஃபியூல் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும் அப்ப இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுதான் காட்கில் இது இந்த யோஜனாலதான் நம்ம தேர்ட் ஃபயர் பிளான மையமா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இதுக்கான விடை வந்து மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இப்ப இந்த மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பத்தி நம்ம லைட்டா பாத்துடலாம் இது எப்பத்துல இருந்து எப்ப வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல இருந்து அறுபத்தாறு வரைக்கும் இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இந்த திட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்திருப்பாங்க சரிங்களா இது டார்கெட் வந்து அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வச்சாங்க ஆனா அச்சீவ் பண்ணது என்னமோ ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் தான் அப்போ இந்த ஃபைவ் பிளான் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் சரிங்களா இது வந்து ஃபெயிலியரான ஒரு திட்டம் அதுவும் இல்லாம இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் இறுதியில தான் வந்து உங்களுக்கு பிளான் ஹாலிடே ஹாலிடே அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா திட்ட விடுமுறை அப்படிம்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒன்பது இந்த மூணு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக பிளான் ஹாலிடே விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா இந்த திட்டம் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் எதுக்காகனா இங்க பாருங்க டார்கெட் வச்சது அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஆனா அச்சீவ் பண்ணது என்னமோ ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் தான் அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஏன் இது ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கு இரண்டு போர்களை இந்தியா சந்திச்சிருக்கும் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இந்தியா வந்து சைனாவோட போர் பேருக்கும் சைனோ இண்டோ வார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இது வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வச்சிருந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் வச்சிருந்த காசை வச்சு மெஷினரி வாங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா ஏன் இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பயிர் பிளானுக்குன்னு ஒரு ஃபண்ட் அலாட் பண்ணிருப்போம் பாத்தீங்களா அந்த ஃபண்டை வச்சு சைனா திடீர்னு போருக்கு வந்ததுனால நம்ம அந்த பைசா டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வச்சிருந்த பைசா தூக்கி என்ன பண்ணிட்டோம் மெஷினரிஸ்க்கு போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்ப நமக்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ஃபண்ட் இருந்திருக்கும் எஸ் இது ஒரு ரீசன் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஆறுகள்ல நம்மளோட நெய்பர் ரெண்டு நெய்பரும் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க பாகிஸ்தானும் சண்டைக்கு வந்திருந்தாங்க இது என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா பண வீக்கத்துல கொண்டு போய் விட்டுருச்சு அதனால வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாம போயிருச்சு ஸோ அப்போ இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் திட்டத்துக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல சரிங்களா இது எல்லாமே நடந்தது அது போக பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாம நெஹ்ரு மறைஞ்சு போயிருவாங்க அப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் தாஷ்கண்ட் அக்ரிமெண்ட் கையெழுத்து போன இடத்துல மறந்து மறைஞ்சிருவாங்க இறந்து போயிருவாங்க அப்ப இந்த பொலிட்டிக்கல் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ரெஷரா இருந்தது அடுத்தது பெரிய பஞ்சம் வந்திருக்கும் பஃபர் ஸ்டாக் நம்மட்ட இல்ல போதுமான உணவு இது இல்ல ஸ்டோரேஜ் ஸ்டாக் இல்ல நம்மட்ட இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இது போதாதுன்னு சொல்லி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்போஷன் நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து எழுபதுகள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கும் சோ இது எல்லாம் இரண்டு போர்கள் அது போக வந்து இன்ஃபிளேஷன் பணவீக்கம் இதெல்லாம் நடந்ததுனால இந்த பிளான் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் சரிங்களா கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் மிஸரபுளா ஃபெயில் ஆயிருச்சு சரிங்களா எஸ் அப்போ இந்த காட்கில் யோஜனாங்கிறது எந்த ஐந்தாண்டத்தோட தொடர்புடையது கேட்டீங்கன்னா மூன்றாவது ஐந்து திட்டம் சரிங்களா நீங்க நல்ல நோக்கத்துக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் ஆனா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னால நம்ம வந்து ஒரு பெ
all the very best take care thank you so much